Hello and welcome sa Buhay Artist Podcast, ang art podcast para sa Pinoy artist. I'm your host, Ross Del Rosario. So, uh, nasa 7th episode na tayo. Medyo matagal since uh, huli ako mag-upload uh, ng episode. And actually, feeling ko ito yung mga na-experience ng mga nagsisimula ng vlog or nagsisimula ng podcast na after a few episodes, nawawalan sila ng gana and ako rin, admittedly, na-experience ko na medyo nawawalan ako ng gana gumawa ng bagong episode. Maybe because uh, hindi pa ganun karami yung nanunood or sorry, yung nakikinig dun sa aking podcast. Pero recently, nagkaroon ng maraming new subscribers at nagkaroon ng maraming views yung yung aking maliit na podcast. So, medyo ginanahan na naman ako. So, eto, uh, sinusubukan ko ulit. And hopefully, tuloy-tuloy na makapag-upload uh, ako ng mga bagong episodes. Okay, so, ang first uh, segment natin, katulad ng dati, would be yung featured artist for the episode. Ang featured artist natin for, for this episode in the past, usually ang ang uh, pinipili ko na featured artist would be yung mga artist na medyo mababa yung uh, followers sa Instagram. Kasi iniisip ko gusto kong makatulong at gusto kong ma-spread yung kanilang Instagram page, yung Instagram accounts. At gusto kong makilala sila nung ibang mga artist na nakikinig sa akin. Pero this time, medyo iba. Dahil yung napili kong artist, medyo marami na siyang followers sa Instagram. Meron na siyang 80,000 uh, followers. Ang name niya is Craig Stephens. Ang Instagram ac- account niya is Craig Stephens Art. I'll post the link dun sa kanyang Instagram sa description. Ang art niya is all about uh, still life paintings. Uh... He does it sa using oil. And basically, it's just everyday uh, stuff, yung normal stuff, katulad ng uh, loaf ng tinapay, o kaya uh, baso, o kaya uh, kung ano nung normal uh, stuff. Ang nagustuhan ko sa kanya, sobrang consistent niya sa pag-produce ng paintings he does he uploads daily and nakaka-inspire kasi kung ganun kang kadalas magpinta and kung fina-follow mo siya mahahawa ka eh so yun yung uh, yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi paminsan kapag tinatamad ako pag nakikita ko siya sa feed ko nanunumbalik yung yung gana and nai-inspire akong magpinta ulit. So, I would recommend, follow nyo siya, ma-inspire kayo dun sa paintings niya, uh, ma-inspire kayo dun sa dalas niyang gumawa, tapos, uh, yun, para, para tuloy-tuloy yung paggawa mo. Okay, so for our topic for this episode, um, our topic for this episode is, Saan ba bumibili ng art material sa Metro Manila? So, when I was starting sa pagiging artist, uh, wala akong kaalam-alam saan ba ako bibili. Uh, bukod sa hindi ko alam kung ano yung bibiling ko, mas malaking problema yung kung saan bibili. So, eto yung top 5 na listahan ko kung saan ako uh, bumibili or tumitingin ng mga art materials so, hopefully makatulong do sa mga bagong artist. And kahit lumang artist, kung hindi nyo pa na, na pupuntahan itong mga, mga stores na to, eh, might as well. Uh, try nyo na. Alright, so top one. Ang first choice ko for art materials, ang go-to store ko would be Day of Year. Meron silang four branches. And um, located sila sa CM Recto. Uh, meron sila sa Quezon Boulevard, uh, uh, sa Rector Union, near FEU. Meron sila sa SM North EDSA and SM Mega Mall. Alright, so eto yung, eto yung favorite kong um, art store. Kasi sobrang kumpleto, accessible kung nasan ako, 
and magaganda yung presyo nila. Isa pa, well, ang ganda nung layout nila, Al- alam mo exactly kung saan nahanapin ng bawat bagay, uh, masarap mag-window shop, except that hindi pa yata ako nakakapunta doon na nag-window shop lang na walang, uh, na hindi ako lumalabas na walang bit-bit, kasi hindi ko talaga mapigilan dahil ang daming art materials kung gustong bilhin. Davier, top one sa listahan ko ng mga art material stores. I would recommend na uh, puntahan nyo siya. I'll, I'll post yung mga um, social media pages nila dun sa, uh, dun sa description. Alright, top two ko would be the oil paint store. Ito, etong the oil paint store, gusto ko rin siya. Meron silang tatlong branches. Uh, meron sila sa Santa Cruz, Manila, near SM San Lazaro. Uh, medyo side street lang yon So, uh, kailangan mo talagang malaman kung saan ka pupunta. Uh, kasi hindi siya sa mall eh. uh, Next would be sa Makati Cinema Square. And yung third, I think it, it just opened uh, a year or two years ago. Yun sa Ali Mall, Cubao. Now, eto, gusto ko rin siya. Mura rin yung kanilang uh, mga tinitinda. Top 2 lang siya, hindi lang siya uh, umabot sa uh, top 1 kasi mas malayo siya sa akin. So, proximity-wise, day over ako. Pero, as far as yung pagpipilian, uh, okay din yung The Oil Paint Store. Isa ko pa nagustuhan sa kanila, yung ano nila, yung canvases nila. Mura yung canvases nila eh. Uh, kasi I think uh, they're, they're, uh, they're making it themselves. Unlike dun sa day of year, uh, puro imported yun eh. Uh, kung hindi ako nagkakamali. So, mas mura yung canvas ng the oil paint store. Top 3. Top 3 na art supply store ko would be National Bookstore. Ang paborito ng lahat ng nagsisimula. Kasi pag nagsisimula ka, yun lang ang alam mo eh. Um, okay naman siya. Okay naman yung price. Ang problema sa National Bookstore, yung selection. Dahil hindi sila parating kumpleto. Um, especially yung paints paminsan makakita ka nga ng acrylic paints pero ilang kulay lang hindi man lang yung primary colors minsan ang kulay lang na nandun yung mga obscure colors na hindi mo naman talaga gagamitin um, yung selection ng kanilang ng mga artist grade halos wala eh usually puro mga student grade yung meron sila ang kagandahan lang sa National Bookstore is nandun sila kahit saan. So, kung madalian, uh, pwede kang pumunta National Bookstore at magbaka sakali kung meron sila nung uh, kailangan mo. Still, marami pa rin naman ako nabibili sa National Bookstore, especially kung ang pinag-uusapan natin ay mga sketchpad, sketchpad lang, o kaya mga charcoal lang. Kung ganong mga simpleng bagay, mabibili mo sa sa national pero kung ang hanap mo mga paint or uh, mga oil pastel uh, hindi pa oil pastel eh uh, kung ang hanap mo mga soft pastel uh, ma- malabo makahanap ka sa national bookstore alright next sa listahan ko uh, ang top 4 sa listahan ko ng mga art supply stores would be art bar um, yung art bar, mas maganda yung selection niya. Uh, meron siyang six branches. Meron siya sa Alabang Town Center, sa Quezon Ave, sa Rockwell, sa Serendra, sa SM Moa, at SM Mega Mall. So, kung mapapansin mo, medyo high-end yung mga, yung mga branches niya. Um, kasi, yung, yung, yung pressure rin sa art bar is high end din. Kaya kaya top 4 siya kasi hindi siya hindi siya artist friendly eh. Um medyo mahal siya. Kaya ano, pero as far as selection is concerned, uh kumpleto naman siya. FYI lang, Art Bar is owned by National Bookstore. So uh although dun sa National kulang-kulang yung kanilang ano uh, selection pero kung ang pag-uusapan is is para sa art uh, your best bet would be art bar kung pag ko compare lang yung national at saka yung art bar pero 
as far as price is concerned, kahit uh, kahit owned siya by the same company, yung presyo ng art bar medyo may may kamahalan. Mas mahal yung mga mabibili mo sa art bar kaysa sa national from my experience dun sa na-notice ko. So, ang ang sikreto diyan, check nyo muna sa national kung meron sa national, malamang mas mura yan, bilin mo na. Kasi kung ang other ang next option mo is to go to art bar, mas mahal yan. Okay? So, kung available siya sa national, kunin mo na. Also, uh, going back sa national, uh, paminsan ang national nag, nag, uh, nagbebenta ng uh, sale. So, ayun, yun din ang kagandahan sa national. Alright, so, ang top 5 uh, top 5 art supply store ko would be M. Enriquez Art Supply Store sa Araneta Ave, QC. Now, eto, ano sila eh, um, para silang bagsakan, uh, nagsusupply sila ng mga art supply sa mga iba-ibang uh, smaller art supply stores. So, mas maganda kasi mas mabibili mo na mas mura kasi uh, distributor talaga sila. Uh, uh, kung di ako nagkakamali, sila yung distributor ng Sakura at ng Berkeley. Ako, gusto ko yung mga Berkeley products. Sakura, not so much. Maybe in the future, I'll, I'll create a, um, a podcast episode tungkol dun sa mga paints and uh, what to buy, what not to buy. I think I mentioned it din sa mga... Hindi ko sure kung na-mention ko na sa previous episode. Pero if not, I'll, I'll review it and if I'm not, um, gagawa ako ng episode kung dun sa mga brands na nasubukan ko na dun sa marerecommend ko at hindi ko marerecommend. Anyway, uh, going back. So, doon sa M. Enriquez, uh, isa lang yung branch nila. Um, pero, ang kagandahan niya, nagsisail sila. Um, minsan makakabili ka dyan ng mga damaged, uh, kunwari, damaged yung packaging, pero okay pa naman yung laman. Ma- makakabili ka dyan ng mas mura. Kahit nga, uh, may konting damage yung, yung, kunwari, yung paint, medyo nag-leak. Yan, mabibili mo siya ng mas mura. Um... So, yun. Yun yung kagandahan. May parang bargain section sila eh. So, pwede nyo subuhan yun kung nagtalagang budget yung kanyong ano, uh, hanap na art supply. So, so yun. Uh, yun yung aking top 5 na uh, art material stores. Uh, Day of Year, The Oil Paint Store, National Bookstore, Art Bar, M. Enriquez. I will uh, include yung mga, yung mga links para sa sa mga social media nila dun sa description sa YouTube and uh, or kung hindi naman pwede nyo naman silang i-Google madali lang naman silang i-Google alright pero uh, aside from that meron lang akong special mention meron akong special mention na art supply ito yung kasining canvas I'll, I'll include yung yung uh, link nila dun sa description din pero yung kasining canvas uh, This is owned by my friend, uh, Jem Santa Iglesia. Etong uh, canvas na to, ito yung nagsusupply sa akin ng, ano eh, ng canvas. Hindi ako sponsored, um, pero I still recommend them. Marerecommend ko sila. Before, bumibili ko sa, um, natsubukan ko na yung canvas ng The Oil Paint Store, nasubukan ko na yun sa Day of Year. Yung sa National, nasubukan ko na. Um, pero, so far, dun sa mga tatlong yung pinakamaganda yung The Oil Paint Store. Pero, nung nasubukan ko yung uh, kay, kay James, yung sa kasining canvas, hindi na ako nagpalit. Yun na yung ginagawa kong can- ginagamit kong canvas sa lahat ng aking mga paintings ngayon. Uh, before, gumagawa rin ako sariling kong canvas. Pero, nung na-discover ko yung kay James nga, hindi na ako gumagawa ng sarili ko. Mas, mas convenient na umorder na lang at least yung attention ko mapupunta dun sa paggawa ng painting or pagpipinta. So, uh, yun. Um, if, if kailangan nyo ng canvas, marerecommend ko kasining canvas. Alright? Again, hindi ako sponsored nito. So, this is really my recommendation uh, para sa inyo. Alright? Okay, so that ends our episode for uh, the Buhay Artist Podcast about art 
supply materials, art supply stores dito sa Metro Manila. Um, again, uh, please like my uh, Facebook page and also please like and subscribe yung uh, Buhay Artist dito sa YouTube. And uh, konti na lang, konting episode na lang, makakapag-upload na ako sa uh, Spotify. So hopefully, uh, magawa ko na yon abangan nyo yan. And uh, kung na-enjoy nyo yung uh, podcast ko, please comment uh, dito sa YouTube. Malaking, um, malaking bagay para sa akin, para sa mga small uh, YouTubers and uh, podcasters, yung makakita lang ng isang uh, like or comment. So, kung nag enjoy ka at gusto mo makarinig ng iba pang uh, episode, uh, please uh, give me your support. <laughs> Supportahan nyo lang ako para lang uh, ganahan ako. And then after that, alam mo yun, hopefully it becomes big and hopefully in the future magkaroon na ako ng mga uh, guests. Uh, nakaplano yan, hindi pa lang ngayon, pero we'll see. Tignan natin in the future. Alright? Again, yung um, if you wanna support us through uh, donations, uh, just uh, click the link dun sa Buy Me A Coffee dun sa uh, YouTube. Alright? That's it. Thank you and uh, bye!